ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இன்றைக்கி மட்டன் ஹைதராபாத் தம் பிரியாணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் நாங்கள் வந்து எங்கள் ஊருக்கு போயிருந்தோம் பொங்கலுக்காண்டி ஸோ அவங்க வந்து சேனல் காண்டி வந்து இந்த மாதிரி விறகடுப்பில் வந்து தம் பிரியாணி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டேன் அதே மாதிரியே பண்ணணும் ரொம்ப சூப்பர்பாக வந்திருக்கு இப்போ நம்ம வீடியோ எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ரைஸ் வேக வச்சுப்போம் நான் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் இப்ப தண்ணி கொதி வந்த உடனே அதுக்கப்புறம் நம்ம ரைஸ் போட்டுப்போம் ரைஸ் போட்டாச்சு இது வந்து ரைஸ் வந்து நல்லா ஒரு முக்கால்வாசி வேகட்டும் இது வந்து நம்ம இந்த பிரியாணி வந்து மேல வெறுமன தம் தான் கொடுக்க போறோம் ஸோ வந்து இதுல டேஸ்ட் எல்லாம் இறங்குறதுக்காண்டி நீங்க இந்த அளவு வந்து ஒரு காவாசி குக் ஆன பிறகு இதுல வந்து கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இந்த பிரிஞ்சி இலை அன்னாசி பூ கிராம்பு கல்பாசி இதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரைஸ்க்கு தேவையான சால்ட்டும் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து இந்த நம்ம இந்த ரைஸ் வந்து தம் வைக்கிறப்ப அப்படியே அந்த பிரியாணியோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் அந்த ரைஸ்லேயும் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ வந்து அந்த ரைஸை பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா குக் ஆகி மேலே வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதை வடிகட்டிடுவோம் உங்களுக்கு நம்ம வந்து இன்னைக்கு மட்டன் பிரியாணி தான் செய்ய போகிறோம் நான் வந்து ரெண்டு கிலோ ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒன்னே முக்கால் கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஒன்றே முக்கால் கிலோ கூட மட்டன் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ரெண்டு கிலோ எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு கம்மியாக எடுத்தீங்கன்னா டேஸ்ட்டு கொடுக்காது பிரியாணி ஸோ இதை வந்து நான் ஆல்ரெடி வாஷ் பண்ணிவிட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி மஞ்சத்தூளும் கோடும் போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு இப்போ உப்பு போட்டு வேக வைக்க போகிறேன் வேற பிரியாணி செய்கிறதுக்கு எல்லாமே அரைஞ்சாச்சு வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளவா கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி புதினா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம பிரியாணிக்கு மசாலா ரெடி பண்ணுவோம் நெய் ஊற்றிக்கோங்க ட பாத்திரத்தை போட்டு நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் வந்து கொஞ்சம் நிறையா ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து நெய்யில் வந்து வெங்காயம் ஃபுல்லாக வதங்கணும் வெங்காயம் வெங்காயம் ஃபுல்லாக முழுகி இருக்கணும் அந்தளவுக்கு ஒரு நெய் இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா நெய்யும் நம்ம நார்மல் குக்கிங் ஆயிலும் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நெய் சூடான பிறகு பிரிஞ்சி இலை கல்பாசி கிராம்பு பட்டை லவங்கம் இந்த மசாலா ஐட்டம் எல்லாம் போட்டுக்கோங்க இது லைட்டாக பொறிஞ்சோடனே வெங்காயம் போட்டுடலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதக்கணும் நல்லா வந்து ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா வெங்காயத்தை வதக்கணும் வெங்காயம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அந்த லைட்டாக கருகின ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வதங்கியிருக்கணும் கண்டிப்பாக இந்த வரைக்கும் வதங்கணும் ரொம்ப ஹையாகவும் ஹீட் வச்சு வதங்கக்கூடாது லோ ஹீட்லேயே வந்து நல்லா இந்த அளவுக்கு வதங்கிக்கணும் நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரௌனிஷாக வந்த பிறகு இந்த இதுதான் வந்து ஹோல் பிரியாணிக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டேஜ் வரணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து லைட்டாக வதங்கின பிறகு நம்ம வந்து சின்ன வெங்காயமும் கொஞ்சோண்டு முந்திரியும் போட்டு அடித்து வச்சுருக்கோம் இது வந்து இன்னும் அந்த மட்டன் இதில் போட்டு வதக்கணும் மட்டன் இதில் போட்டு வதக்கிறப்ப இன்னும் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதையும் கொஞ்சம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மட்டனை போட்டுருவோம் மட்டன் வந்து அந்த ஆயிலே வந்து நல்லா வதங்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது நல்லா அந்த ஆயிலே அந்த வெங்காயத்திலே வதங்கணும் அதுதான் அந்த மட்டன் வந்து அவ்வளோ சாஃப்டாக ரொம்ப ஜூஸியாக நல்லா தண்ணி இல்லாமல் மட்டன் வந்து நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்டக்க இப்போ நம்ம வதக்கிட்டோம் இப்போ அதில் நல்லா வதங்கின பிறகு இப்போ வந்து நம்ம வந்து தக்காளி பச்சை மிளவா அந்த கருவேப்பில் கொத்தமல்லி புதினா இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ இதில் போட்டுருவோம் தக்காளி வந்து
தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து இதில் கரம் மசாலா போட்டுப்போம் நம்ம எவ்வளோ பிரியாணி செய்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் இப்போ அளவெல்லாம் போட்டுப்போம் கரம் மசாலா வந்து கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து சாம்பார் மிளகாத்தூள் நான் ஆல்ரெடி வீடியோ கூட போட்டிருப்பேன் ஆனால் இங்கே ஊரில் இந்த மிளகாத்தூளில் வந்து மல்லித்தூளும் கலந்தே இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் அடுத்து ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சமாக போட்டாவே போதும் நிறைய மசாலா போடணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ஹைதராபாத் பிரியாணிக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒயிட்டாக இருக்கும் கீழே தான் மசாலா இருக்கும் ஸோ நிறையா தேவைப்படாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் நம்ம போட்டுக்கு க்ரீன் சில்லி காரம் குடிக்கும் மிளகாத்தூள் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் கம்மி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து தயிர் போட்டுக்கோங்க நான் மூணு பாக்கெட் வந்து தயிர் ஊற்றுறேன் தயிர் தான் வந்து அந்த ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட்டை நல்லா கொடுக்கும் பிரியாணிக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லெமன் புழிஞ்சுப்போம் ரெண்டு லெமன் புழிஞ்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் மசாலா நம்ம போட்டிருக்க எல்லாமே நல்லா வெந்து எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துருச்சு நல்லா எல்லாமே வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ரைஸ் போட்டுருவோம் நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்க ரைஸை வந்து அப்படியே இது மேலே போட்டு தம் வச்சுருவோம் ரைஸ் வந்து ஃபுல்லாக போட்ட பிறகு மேலே வந்து கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லியும் கொஞ்சோண்டு வந்து கலர் அதாவது இந்த கேசரி பவுடர் இருக்கும்ல அது கொஞ்சோண்டு விருப்பப்பட்டால் போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா குங்குமப்பூ இருக்குதுல்ல அதை கூட தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் இல்லைனா பாலில் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சு அதை கூட நீங்கள் மேலே வந்து ஊற்றிக்கலாம் அந்த கலர் காண்டி நெய் கொஞ்சம் நிறையா ஊற்றிக்கோங்க மேலே நெய் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தம் வச்சுருவோம் மட்டன் ஹைதராபாத் தம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் திட்டத்திட்ட இது முக்கால் மணி நேரமாக வந்து தம்ல இருந்துருச்சு நம்மளோட பிரியாணி சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் நெய் விட்டு இதை நம்ம இறக்கிருவோம் நெய் நிறையா விட்டாதான் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பிரியாணி பார்த்திங்கனாலே தெரியும் நல்ல பொல பொலன்னு அவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு ரைஸ்லாம் அவ்வளோ தனித்தனியாக செப்ரேட்டாக அவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு நாங்கள் சாப்பிட்டோம் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் மேலே வந்து ஒயிட்டாக இருக்கும் மசாலாலாம் கீழே இருக்கும் ஸோ வேணால் இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா வந்து செப்ரேட்டாக கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம் மசாலா கொஞ்சமும் ஒயிட் ரைஸ் கொஞ்சமும் எடுத்து வச்சு கூட சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு பிரியாணி நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் க